Hello friends, welcome back. In previous lecture, we have seen the concept related with the uh, structure of nephron and also the part of nephrons. In this lecture, we are going to start the physiology of excretory system, that is urine formation. We have to see. For that purpose, we have to go through uh, three successive steps in urine formation. First is called as a ultra filtration, or it is also called as a glomerular filtration. Second one is the selective reabsorption, and third one is the tubular secretion. These three steps are essential for urine formation. Actually, what is urine? Urine is actually dilute excretory waste material which we have to uh, remove from our body. And for that purpose, the urine formation takes place in a kidney by this three process. Urine formation is a char step set. The diagrammatic representation ne apn bagu shakto. Diagram madhe dile lai nephron sa part, glomerulus ahe, afferent artery wala ahe, efferent artery wala ahe, peritubular capillaries and renal vein. Tar pahili procedure hai ultra filtration. Pahila arrow jo dakula ek number cha. Diagram madhe ek number la thoda sa bhi focus karte. Ha ek number cha jo पॉइंट आहे तिथे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होणार आहे दोन नंबरचा पॉइंट आहे तो थोडासा व्यवस्थित बघा बाहेर एरो दाखवला आणि पेरिट्युबुलरिस मो कॅपिलरीज मध्ये म्हणजे रिनल ट्युबुल जे प्रेझेंट आहे त्यातलं जे काही मटेरियल आहे ते मटेरियल पुन्हा पेरिट्युबुलर कॅपिलरीज मध्ये ॲब्सॉर्ब केलं जातं काही सिलेक्टिव सबस्टन्स म्हणून त्याला आपण सिलेक्टिव रिॲब्सॉर्प्शन असं म्हणतो आणि तिसरा जो पार्ट आहे तो पुन्हा पेरिट्युबुलर कॅपिलरीज मधून रिनल ट्युबुल मध्ये बाहेर काढताना दिसतोय तर तो जो पार्ट आहे त्याला म्हणायचं ट्युबुलर सिक्रेशन आणि जो चौथा पॉइंट आहे तो बाहेर रिनल ट्युबुलच्या बाहेर दाखवलाय ते म्हणजे फायनली युरिन तयार होतं आणि बाहेर पडतं तर हे स्टेप्स आपल्याला डिटेल मध्ये बघायचे आहेत तर आपल्याला पहिली स्टेप बघायची आहे युरिन फॉर्मेशनची दॅट इज कॉल्ड एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन शब्दातच आहे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन व्हॉट इज अल्ट्रा इट इज मायक्रोस्कोपिक फिल्ट्रेशन बाय नेफ्रॉन इज कॉल्ड एज अ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन फर्स्ट पॉइंट मायक्रोस्कोपिक म्हणजे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बाय किडनी दॅट इज नेफ्रॉन इज नोन ॲज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन शब्दातच आहे पहिल्यांदा मेन जो पॉइंट आहे तो मेन पॉइंट कळणं फार गरजेचं आहे अल्ट्रा याचा अर्थ मायक्रोस्कोपिक फिल्ट्रेशन which takes place in a kidney is called as a ultra filtration this filtration takes place with the help of glomerulus and bowman's capsule yasathi aplyala pehilanda malfusion body kasha paddhatiche hai he aplyala mahit asna gareche hai mi aadhi cha lectures madhe malfusion body kutlya paddhatiche asti ani tyachyamadhe filtrating slit kutla hai te tumhala sangitlele hote tari sudha this process takes place in मालफिजियन बॉडी आता ही मालफिजियन बॉडी कशापासून तयार झालेली आहे तर ग्लोबरुलस आणि बोमन्स कॅप्स्युल ह्या दोन पार्ट पासून ही मालफिजियन बॉडी तयार झालेली आहे आता आपल्याला माहित आहे की ॲफरंट आर्टेरियल आणि इफरंट आर्टेरियल यांचा फरक काय त्यासाठी पहिल्यांदा मी बोमन्स कॅप्स्युल हा बोमन्स कॅप्स्युलचा पार्ट दिस इज कॉल्ड एज अ बोमन्स कॅप्स्युल नेटवर्क हे ब्लड वेसलचं जे काही नेटवर्क आहे त्याला आपण ग्लोबरुलस असं म्हणतो आता आपल्याला ह्या पार्टमध्ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होणार आहे मी नावं देतोय त्याला मी म्हणतो ॲफरंट आर्टेरियल त्याला मी म्हणतो इफरंट आर्टेरियल ॲफरंट आणि इफरंट दोन आर्टेरियल मध्ये फरक असा आहे की ॲफरंटची डायमीटर ही मोठी आहे आणि इफरंटची डायमीटर ही लहान आहे आणि मधला जो पार्ट आहे तो ग्लोबरुलसचा पार्ट आहे त्याला मी ग्लोमिरुलस म्हणणार ग्लोमिरुलस 
ओके आणि हा कप शेप पाय जो आहे त्याला मी म्हणणार आहे बोमन्स कॅप्सूल बोमन्स कॅप्सूल आता नेमकं फिल्ट्रेशन जे होणार आहे ते कुणाचं होणार आहे इथं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन दिलंय पण अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नेमकं कुणाचं होणार आहे तर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हे ब्लडचं होणार आहे आणि आपल्याला ब्लडचं कॉम्पोजिशन म्हणत आहे आता ह्यातनं ब्लड जाणार आहे यातनं ब्लड बाहेर येणार तर ब्लडमध्ये काय काय प्रेझेंट असतं तर ब्लडमध्ये प्लाझ्मा प्रेझेंट असतो आणि त्याचबरोबर ब्लड सेल्स प्रेझेंट असतात ब्लड सेल्स ह्या ब्लड सेल्समध्ये आर बी सी डब्ल्यू बी सी प्लेटलेट्स असतात आणि प्लाझ्मामध्ये मॅक्झिमम क्वांटिटी वॉटरची असते त्याचबरोबर प्लाझ्मा प्रोटीन्स आहेत जसं सिरम आल्बिविन आहे ग्लोबिलिन आहे प्रोथ्रॉम्बिन आहे फायब्रिनोजन बाकीचे जे काही वेस्ट मटेरियल आहेत युरिया असेल युरिक ॲसिड असेल क्रियाटीन असेल क्रियाटिनिन असेल तर हे सगळं मटेरियल ब्लडमध्ये प्रेझेंट असतं आहे म्हणजे आता हे ब्लड ह्यातनं एंटर करणार ह्यातनं एक्झिट करणार मग त्या ते ब्लड ज्यावेळेस कॅपिलरीजमध्ये जाईल त्यावेळेस त्यातनं ते फिल्टर होणार आहे मग ते फिल्टर कुठल्या गोष्टीचं फिल्ट्रेशन होतं ते आपल्याला बघायचं आहे तर सगळ्यात महत्वाचं पहिल्यांदा फिल्ट्रेटिंग मेंब्रेन म्हणजे काय म्हणत असायला पाहिजे फिल्ट्रेटिंग मेंब्रेन वॉट मीन बाय द फिल्ट्रेटिंग मेंब्रेन ह्याला ग्लोमिरुलर मेंब्रेन सुद्धा म्हणतात त्याच्यामध्ये मी सांगितलेलं होतं की ही ब्लड वेसल आहे दिस इज कॉल एज अ ब्लड वेसल ब्लड वेसलला ओपनिंग आहे पोरस नेचर आहे बघा ब्लड वेसल ग्लोमिरुलस जे आहे ना त्या ब्लड कॅपिलरीज आहेत आणि हे टेन टू थाउजंड टाइम्स मोर परमे परमेबल दॅन अदर कॅपिलरीज बॉडीमधल्या ज्या बाकीच्या कॅपिलरीज आहेत त्यापेक्षा दहा ते हजार पटीनं ह्या ज्या कॅपिलरीज आहेत ह्या परमेबल आहेत म्हणजे हे परमिशन अलाव करतात ज्यावेळेस ब्लड याच्यामध्ये येईल त्यावेळेस ब्लडमधलं मटेरियल सगळं काय होणार आहे फिल्टर होणार आहे आणि हे फिल्ट्रेशन मायक्रोस्कोपिक आहे मग ते फिल्टर कशातून होतं तर पहिल्यांदा ब्लड कॅपिलरीज आता ही ब्लड कॅपिलरीज आहे मी याला बी सी म्हणणार आहे ब्लड कॅपिलरीज आहे ब्लड कॅपिलरीज नंतर आहे बी एम बी एम म्हणजे बेसमेंट मेंब्रेन आहे ते पोरस असतात आणि त्याच्यानंतर पोडोसाईट सेल्स असतात पोडोसाईट सेल्स आपण बघितलेले आहेत हे पोडोसाईट सेल्स आहेत आणि ह्या प्रत्येक सेलच्यामध्ये किंवा पोडोसाईटच्यामध्ये इथं जे छोटी जी स्मॉल स्पेस आहे ह्याला आपण स्लिट पोअर असं म्हणतो स्लिट पोअर म्हणजे ब्लड वेसलमध्ये ब्लड आहे ब्लड कॅपिलरीजमध्ये ब्लड आहे ते ब्लड फिल्टर होणार बेसमेंट मेंब्रेनला येणार तिथून ते ह्या फिल्ट्रेटमधून खालच्या बाजूला येणार मग आता ब्लडमधला कुठला पार्टिकल किंवा ब्लडमधला कुठला कॉम्पोनंट हा फिल्टर होणार आहे का सगळं ब्लडच फिल्टर होणार आहे हे बघणं फार गरजेचं आहे तर लक्षात ठेवा ब्लडमध्ये काय काय प्रेझेंट आहे ब्लडमध्ये प्लाझ्मा प्रेझेंट आहे प्लाझ्मामध्ये वॉटर प्रेझेंट आहे त्याबरोबर प्रोटीन प्रेझेंट आहे वेस्ट मटेरियल आहे ग्लुकोज आहे युरिया युरिक ॲसिड आहे हॉर्मोन्स आहेत एन्झाईम्स आहेत तर हे सगळं जे ब्लड कॉम्पोजिशन आपण बॉडी फ्लुइड्स आणि सर्क्युलेशन या टॉपिकमध्ये बघितलेलं आहे ह्यातलं नेमकं फिल्टर काय काय होणार तर लक्षात ठेवा हे जे पोर्स आहेत ज्याला आपण स्लिट पोर्स म्हणायला वगैरे त्याची जेवढी डायमीटर असेल तेवढ्याच आकाराचे ब्लडमधले जे कॉम्पोनंट आहेत ते फिल्टर होणार आहे मी परत एकदा सांगतो ब्लडमधले कुठले कॉम्पोनंट फिल्टर होणार आहेत जे स्लिट पोअर्स असतात त्याचा आकार त्याचं डायमीटरला बरोबर सेम साईजचं जर ब्लडमध्ये एखादा कॉम्पोनंट असेल तर तेवढंच काय होणार आहे फिल्ट्रेशन होणार आहे आता अजून एक सगळ्यात महत्वाची गोष्ट ही डायमीटर बघा मोठी आहे आणि ही डायमीटर जी आहे ती छोटी आहे डायमीटरमध्ये डिफरन्स आहे त्यामुळं ब्लड आत जाताना फास्ट रेटने जाणार आणि बाहेर येताना कमी रेटने येणार ह्या दोन आयडेरियॉलपेक्षा मध्ये जे ग्लोमिरुलस कॅपिलरीज आहेत त्या कॅपिलरीजची डायमीटर त्याच्यापेक्षा कमी आहे त्यामुळं ब्लड आत गेलं की ह्या ब्लड कॅपिलरीजमध्ये म्हणजेच ग्लोमिरुलसमध्ये जे प्रेशर तयार होतं त्या प्रेशरला आपण हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर असं म्हणतो कारण अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नावाचा जो कन्सेप्ट आहे तो प्रेशरशिवाय फिल्ट्रेशन होऊ शकत नाही हे सगळ्यात महत्वाचं आहे त्यामुळे आता इथलं पुढं आपल्याला बघायचं की प्रेशर किती टाईपचे आहेत आणि कुठले कुठले प्रेशर एक्झर्ट होतात अँड शेवटी नेट फिल्टरिंग प्रेशर किती आहे अँड त्या ज्याच्या मदतीनं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होतं तर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हे कुठल्या पद्धतीनं होतं आहे हे बघण्यासाठी आपल्याला पहिल्यांदा नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर नेमकं काय आहे हे आपल्याला बघायला लागणार आहे तर आपण बघितलं त्या पद्धतीनं नेट फिल्टरिंग प्रेशर म्हणजे आता बघा हा वुमन्स कॅप्सूलचा पार्ट आहे हा वुमन्स कॅप्सूलचा पार्ट ओके ही ॲफ्रंट आयटेरियॉल आणि ही इफ्रंट आयटेरियॉल तर ॲफ्रंट आणि इफ्रंटच्या डायमीटरमध्ये फरक आहे 
आणि ह्या डायमीटरमध्ये फरक असल्यामुळं इथं ग्लोमेरुलस प्रेझेंट असते ह्या ग्लोमेरुलसचा अर्थ काय होतो तर ब्लड कॅपिलरीज इथं प्रेझेंट आहे हा डायमीटर मोठा आहे हा डायमीटर लहान आहे त्यामुळं ब्लड हे फास्ट रेटने आत जाणार मॅक्झिमम क्वांटिटीमध्ये आत जाणार आणि ब्लड बाहेर येणार कमी क्वांटिटीमध्ये बाहेर येणार किंवा स्लो रेटनं बाहेर येणार बघा ब्लड आत जाताना फास्ट रेटने जाणार का तर ह्या एफ्रंट आयडेरियलचा डायमीटर मोठा आहे आणि इफ्रंट आयडेरियलचा डायमीटर लहान आहे त्यामुळं जे प्रेशर क्रिएट होतं ते प्रेशर कशात क्रिएट होतं ग्लोमिरुलसमध्ये त्या प्रेशरला आपण म्हणायचं ग्लोमिरुलस हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर आणि हे जे हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर आहे हे पहिलं प्रेशर आहे ह्याला मी एक नंबर देतो याला आपण ग्लोबरुलस हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर म्हणतो आणि हे जवळपास किती असतं तर हे फिफ्टी फायव्ह एम एम एच जी असतं एम एम एच जी हे प्रेशरचं युनिट आहे पंचावन्न एम एम एच जी असतं त्याला म्हणायचं ग्लोबरुलर हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर इन शॉर्ट जी एच पी हे पहिलं प्रेशर आहे समजलं दुसरं प्रेशर आहे ब्लड कोलायडल ऑस्मॉटिक प्रेशर हे दुसऱ्या टाईपचं प्रेशर आहे ब्लड कोलायडल ऑस्मॉटिक प्रेशर याला शॉर्टमध्ये आपण बी सी ओ पी असं म्हणतो ब्लड कोलायडल ऑस्मॉटिक प्रेशर आता ऑस्मॉटिक प्रेशर हे पुन्हा म्हणत असतं इथं फिल्ट्रेशन होत असताना मी सांगितलेलं होतं की जेवढे पोअर्सचं डायमीटर असेल तेवढ्याच आकाराचे ब्लडमधले काही कंटेंट्स हे फिल्टर होतात ब्लडमध्ये जे प्लाझ्मा प्रोटीन प्रेझेंट आहे प्लाझ्मा प्रोटीन ब्लडमध्ये जे प्लाझ्मा प्रोटीन प्रेझेंट आहे हे प्लाझ्मा प्रोटीन फिल्टर होत नाही नॉट फिल्टर त्यामुळं हे जे प्लाझ्मा प्रोटीन प्रेझेंट आहे ब्लडमध्ये त्याच्यामुळे एक प्रेशर तयार होतं जे प्रेशर फिल्ट्रेशन प्रेशरला थांबवायचा प्रयत्न करतं किंवा आपोज करतं पहिलं प्रेशर कुठलं आहे ग्लोबरुलस हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर हे प्रेशर आहे ते पंचावन्न एम एम एच आहे ह्या प्रेशरमुळं फिल्ट्रेशन होणार आहे म्हणजे ब्लडमधलं जे काय मटेरियल आहे ते फिल्टर होणार आहे पण दुसरं जे प्रेशर आहे ते ब्लड कोलायडल ऑस्मॉटिक प्रेशर आहे हे प्रेशर याचा अर्थ काय तर ब्लडमध्ये जे प्रोटीन्स प्रेझेंट आहेत प्लाझ्मा प्रोटीन्स आपण ब्लडचं कॉम्पोजिशन बघितलेलं होतं तर ब्लडमध्ये जे प्लाझ्मा प्रोटीन्स प्रेझेंट आहेत त्या प्लाझ्मा प्रोटीन्सकडून जे प्रेशर एक्झर्ट केलं जातं किंवा ते प्रेशर फिल्ट्रेशन प्रेशरला अपोज करतं ते प्रेशर जे असतं त्या प्रेशरला आपण ब्लड कोलायडल ऑस्मॉटिक प्रेशर असं म्हणतो ही बाब पहिल्यांदा समजून घ्या सगळ्यात महत्त्वाची तर ते प्रेशर कशामुळं असतं दिस प्रेशर इज ड्यू टू द प्लाझ्मा प्रोटीन सिरम आल्युमिन ग्लोबिलिन प्रोथ्रॉम्बिन फायब्रिनोजन हे जे प्रोटीन्स आहेत त्या प्रोटीन्समुळे ते प्रोटीन फिल्टर होत नाही त्यामुळे ह्याचं प्रेशर एक असतं हे प्रेशर म्हणजेच कोलायडल प्रेशर आणि ते जवळपास प्रेशर थर्टी टू एम एम एच जी इतकं ते प्रेशर असतं तर हे दोन प्रेशर सगळ्यात महत्त्वाचे आहेत पहिले प्रेशर आहे ग्लोबरुलस हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर जे पंचावन्न एम एम एच जे आहे आणि दुसरं जे प्रेशर आहे ते ब्लड कोलायडल ऑस्मॉटिक प्रेशर आहे हे प्लाझ्मा प्रोटीनमुळं असतं बत्तीस एम एम एच जे तर हे जे प्रेशर आहे म्हणजे बी सी ओ पी हे जी एच पीला अपोज करतं त्यामुळे फिफ्टी फाईव्ह मायनस थर्टी टू असं आपल्याला करावं लागेल पण ते सगळ्यात शेवटी आपल्याला नेट फिल्ट्रेशन करताना त्या सगळ्या जे काय समिशन्स किंवा जे काय वजाबाकी असेल ती वजाबाकी आपल्याला करायची आहे तर तिसरं प्रेशर आपल्याला बघायचं आहे कॅप्स्युलर हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर हे तिसरं प्रेशर आहे याला आपण शॉर्ट फॉर्ममध्ये सी एच पी असं म्हणायचं याला बी सी ओ पी म्हणायचं आणि याला जी एच पी म्हणायचं तर तिसरं जे आहे ते कॅप्स्युलर हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर आहे आता कॅप्स्युलर हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर म्हणजे काय तर लक्षात ठेवा वुमन्स कॅप्सुलचा हा जो पार्ट आहे ह्याला आपण विसरल लेअर असं म्हणतो आणि हा जो पार्ट आहे ह्याला आपण 
पराइटल लेयर असं म्हणतो हा विसरल लेयर आहे हा पराइटल ह्याच्यामध्ये जी स्पेस आहे ह्या स्पेसला आपण कॅप्स्युलर स्पेस असं म्हणतो कॅप्स्युलर स्पेस आणि ह्या कॅप्स्युलर स्पेसच्या मध्ये इथं फ्लुईड प्रेझेंट असणार आहे जे फिल्ड आधीचं फिल्ट्रेशन जे झालेलं असणार आहे ते फ्लुईड प्रेझेंट आहे ते फ्लुईड प्रेशर काय करतं ह्या मेमरेनवरती फिल्ट्रेटिंग मेमरेनवरती काय करतं प्रेशर एक्झर्ट करतं आणि फिल्ट्रेशन थांबवायचा प्रयत्न करतं बघा मी बॅक आरो दाखवलं याचा अर्थ ह्या स्पेसमध्ये असलेलं लिक्विड त्या फिल्ट्रेटिंग मेमरेनवरती प्रेशर एक्झर्ट करायचं बघतं ते प्रेशर किती असतं तर ते प्रेशर जवळपास फिफ्टीन एम एम एच असतं फिफ्टीन एम एम एच ने आता मग अशी आपण बी सी ओ पी जे घेतलं ते बत्तीसच्या ऐवजी आपण पी सी यू आहे आणि कॅप्स्युलर हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर जे आहे ते पंधरा एम एम एच असतं ह्या प्रेशरला आपण बॅक प्रेशर सुद्धा म्हणतो का बॅक प्रेशर म्हणतो कारण कॅप्स्युलर स्पेसमध्ये प्रेझेंट असलेलं जे फ्लुईड आहे ते फ्लुईड ह्या मेमरेनवरती प्रेशर एक्झर्ट करतं सो इट इज कॉलेज ऑफ बॅक प्रेशर त्याला आपण बॅक प्रेशर सुद्धा म्हणतो तर तीन टाईपचे प्रेशर्स आहेत पहिलं प्रेशर आहे ग्लोबुलर हायड्रोसॅटिक प्रेशर ज्या प्रेशरमुळं फिल्ट्रेशन होणार आहे ज्या प्रेशरमुळं फिल्ट्रेशन होणार आहे दुसरं प्रेशर आहे ब्लड पोलायडल ऑस्मॉटिक प्रेशर ह्या प्रेशर हे प्रेशर प्लाझ्मा प्रोटीनमुळे आहे आणि फिल्ट्रेटिंग प्रेशरला हे अपोज करणार आहे त्याच्या अगेन्स्ट आहे आणि तिसरं कॅप्स्युलर हायड्रोसॅटिक प्रेशर आहे जे प्रेशर कॅप्स्युलर स्पेसमध्ये प्रेझेंट असलेल्या लिक्विडमुळं बढतं ते सुद्धा अपोज करणार आहे म्हणजे काय झालं फिफ्टी फाय हे मेन आहे आणि हे दोन प्रेशर काय करणार ह्या प्रेशरला अपोज करणार तर नेट फिल्ट्रेटिंग प्रेशर काढायचं कसं तर हे काढायचं कसं तर नेट फिल्टरिंग प्रेशर त्याला आपण काय म्हणूया एन एफ पी इज इक्वल्स टू एन एफ पी इज इक्वल्स टू ग्लोबुलर हायड्रोसॅटिक प्रेशर हे किती आहे पंचावन्न एम एम एच जे आहे आणि हे दोन प्रेशर किती आहेत तर हे दोन प्रेशर अपोज करणारे प्रेशर आहेत म्हणजेच आपल्याला काय करायला लागणार बी सी ओ पी आणि हे मायनस मायनस आपण काय घेतले कारण हे अपोज करतं सी एच पी मग ह्यालाच मी काय करणार आहे मायनस फिफ्टी फाय मायनस किती आलं थर्टी मायनस किती आलं फिफ्टी म्हणजे जर बघायला गेलं तर फिफ्टी फाय मायनस फोर्टी फाय म्हणजे किती झालं ते एम एम एच ई ह्याला आपण काय म्हणतो नेट फिल्टरिंग प्रेशर म्हणजे फायनली नेट फिल्टरिंग प्रेशर किती आलं दहा एम एम एच जे आलं आणि एवढं जे प्रेशर आहे हे प्रेशर फिल्ट्रेशनसाठी सफिशियंट आहे फिल्ट्रेशन एवढ्या दहा एम एम एच जीचं जे काय प्रेशर आहे नेट फिल्टरिंग प्रेशर एवढ्या प्रेशरला ह्या ग्लोबुलसमधून फिल्ट्रेशन हे होऊ शकतं आता ह्याच्यावरती ॲप्लिकेशन क्वेश्चन्स कुठल्या टाईपचे विचारतात तर ह्याचं डायमीटर वाढवलं त्याचं डायमीटर कमी केलं किंवा ह्याचं डायमीटर जास्त वाढवलं ह्याचं अजून कमी केलं तर काय होऊ शकतं या टाईपचे ॲप्लिकेशन्स क्वेश्चन्स ह्या कन्सेप्टवरती आपल्याला विचारतात तर ग्लोबुलर फिल्ट्रेशन रेट आपल्याला बघायचं आहे जी एफ आर वॉट मीन बाय द रेट जी एफ ग्लोबुलर फिल्ट्रेट रेट द क्वांटिटी ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड ईच मिनिट एका मिनिटामध्ये किती फिल्ट्रेट तयार होत आहे हे बघणं फार गरजेचं आहे ब्लड यातून आत जातं आणि यातून बाहेर येतं दरम्यान ह्या पार्टमधून फिल्ट्रेशन होणार आहे ह्या पार्टमधून काय होणार आहे फिल्ट्रेशन होणार आहे समजत आहे मग ते एका मिनिटाला किती फिल्ट्रेशन होतं ह्याला आपण काय म्हणतो जी एफ आर ग्लोबुलर फिल्ट्रेट रेट आता एका मिनिटाला किती प्लाझ्मा ब्लडमधून वाहतो हे बघावं लागेल त्याला आपण म्हणतो रिनल प्लाझ्मा फ्लो बघा हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे कारण इथं चुकतं हे सगळ्यात महत्त्वाचं कन्फ्यूज होणारा पार्ट आहे एका मिनिटाला किती प्लाझ्मा फ्लो होतो तर सहाशे पन्नास प्लाझ्मा फ्लो होतो किती सहाशे पन्नास प्लाझ्मा म्हणजे आता ब्लड कसं काढणार ब्लड तर ब्लडमध्ये पंचावन्न टक्के प्लाझ्मा असतो आणि पंचेचाळीस टक्के काय असतं आर बी सी डब्ल्यू बी सी प्लेटलेट्स असतात 
म्हणजे सहाशे पन्नास हे किती मध्ये बसलं फिफ्टी फाय पर्सेंट पण तसं बघायला गेलं तर किती ब्लड होते वन टू झिरो झिरो एम एल ब्लड त्यातला किती प्लाझ्मा सहाशे पन्नास कारण ब्लड हे कसं असते ब्लड हे प्लाझ्मा आणि ब्लड सेल पासून तयार झालेलं असतं ना मग बाराशे एम एल ब्लड पाहिजे तर सहाशे पन्नास एम एल प्लाझ्मा त्या ब्लड मध्ये असणार म्हणजे ह्या ब्लड वेसल मधून किती ब्लड फ्लो होतं एका मिनिटाला तर बाराशे एम एल फ्लो होतं त्यातला प्लाझ्मा किती असतो सहाशे पन्नास आणि त्यातलं फिल्टरेट किती होतं एकशे पंचवीस एम एल होतं किती होतं एकशे पंचवीस पर मिनिट होतं मग असं पूर्ण दिवसात जर काढलं तर वन एटी लिटर्स पर डे तयार होतं हे कॅल्क्युलेशन तुम्ही घरी करून बघा टेक्सल नोटबुकमध्ये करून ठेवा तुम्हाला समजेल तर ह्याला आपण जे एफ आर म्हणतो आता फिल्ट्रेशन फ्रॅक्शन कसं काढायचं फिल्ट्रेशन फ्रॅक्शन इज इक्वल्स टू जी एफ आर म्हणजे ग्लोबुलर फिल्टर डिवायडेड बाय रिनल प्लाझ्मा फ्लो तुम्ही कॅल्क्युलेशन करू शकता जवळपास नाईन्टीन पॉईंट टू पर्सेंट इतकं फिल्ट्रेशन फ्रॅक्शन येऊ शकतं ग्लोबुलर फिल्ट्रेट कॉम्पोजिशन आता जे आपण ग्लोबुलर फिल्ट्रेट बघितलं जे अल्ट्रा फिल्ट्रेशनमध्ये फिल्ट्रेशन हे बोमन्स कॅप्सुलमधून ग्लोबुलसमधलं ब्लड फिल्टर होतं त्यामध्ये त्या फिल्टरमध्ये नेमकं काय काय प्रेझेंट असतं त्यामध्ये वॉटर हे सगळ्यात जास्त अमाऊंटमध्ये असतं आणि अदर डिझॉल्व सबस्टन्समध्ये युरिया युरिक ॲसिड क्रियाटीन त्याच्या क्रियाटिनिन अमायनो ॲसिड ग्लुकोज पोटॅशियम सोडियम विटॅमिन्स अँड अदर आयॉन्स हे सगळं प्रेझेंट असतं ब्लडमध्ये जो प्लाझ्मा प्रेझेंट आहे तो प्लाझ्मा आणि ग्लोमिरुलर फिल्ट्रेट जे फिल्टर तयार झाले ते हे दोन्ही बघायला गेलं तर सेम असतात फक्त ब्लडमध्ये प्रोटीन आणि फॅट जे प्रेझेंट असतं ते ग्लोबिरुलर फिल्ट्रेटमध्ये ॲबसेंट असतं प्रोटीन्स आर ॲबसेंट सो इट इज कॉल एज अ डी प्रोटीनाइज्ड प्लाझ्मा बाकी सगळं प्लाझ्मासारखं सेम असतं आणि याला आपण प्रायमरी युरिन असंसुद्धा कन्सिडर करू शकतो